Brille auf und los geht's. Bei der Sportart Hado weichen die Spieler virtuellen Feuerbällen aus. Die sehen sie nur in ihrer Datenbrille. Realität und Virtualität verschmelzen. Das ist zwar noch nicht das Metaversum, aber es gibt Schnittmengen. So spielt Bewegung im Raum hier wie dort eine entscheidende Rolle. Und so ähnlich könnte ein Metaverse aussehen. In einem Netzwerk aus virtuellen 3D-Umgebungen treffen wir uns, halten Meetings ab, kaufen ein, spielen Spiele. Wir können uns eine virtuelle Persönlichkeit zulegen, einen sogenannten Avatar. Der interagiert dann in der virtuellen Umgebung mit anderen als unser Stellvertreter. Schon heute ist es möglich, virtuelle Grundstücke für echtes Geld zu erwerben oder seine Villa digital nachbauen zu lassen. Den Begriff Metaverse brachte Facebook-Gründer Mark Zuckerberg in die Schlagzeilen. Sein Social-Media-Imperium Facebook benannte er folgerichtig und geschäftstüchtig in Meta um. Klingt nach vielen neuen Möglichkeiten, aber was soll das überhaupt sein, das Metaverse? Eine eindeutige Antwort darauf gibt es bisher nicht, denn diese virtuellen und teilvirtuellen Welten sind gerade erst im Entstehen. Für Professor Frank Fitzek ist das Metaversum eine Art Internet in einer neuen Dimension. Das sind virtuelle Welten, in die wir eintauchen und dort etwas machen. Zum Beispiel mit Freunden sich treffen. Aber das Metaverse kann darüber noch mehr. Wenn wir es zum Beispiel mit dem taktilen Internet schaffen, die neuen menschlichen Sinne wie Haptik und auch ähm, zum Beispiel das Riechen mit einzubringen, dann werden wir in der Lage sein, ganz neue Fähigkeiten zu haben. Für mich ist das Metaverse nur ein virtueller Treffpunkt, wo ich als Mensch mich hineinbegebe, um dann zum Beispiel mit anderen Menschen oder mit zum Beispiel Robotern zu kommunizieren. Frank Fitzek forscht zur Mensch-Maschine-Interaktion. Die funktioniert auch taktil, also über Berührungen und ist für ihn eine Voraussetzung, um Bewegungsabläufe in eine virtuelle Umgebung zu übertragen. So lassen sich schon heute Aktionen unabhängig von Ort und Zeit durchführen. In dieser Demonstration ahmt ein Roboter die Bewegungen eines anderen nach und schafft es dadurch, die Bausteine zu stapeln, hier im selben Raum. Nach diesem Prinzip lässt sich aber eine Bewegung auch an völlig andere Orte übertragen. Oder auch in eine virtuelle Umgebung, in die Lernende von überall eintreten können. Das bietet die Chance, das Metaverse zu einem weltumspannenden Lernort zu machen, nicht nur für haptische Fähigkeiten. Grundsätzlich ist die Idee, nicht nur in sozusagen das Metaverse oder virtuelle Welten einzutreten, sondern auch dort etwas Sinnvolles zu machen. Zum Beispiel, wie kann ich ähm, das Klavierspielen erlernen? Oder ähm, wie erlerne ich zum Beispiel eine Sprache? Indem man zum Beispiel in den sogenannten Metaverse oder virtuellen Welten in die alten römischen Welten eintritt, ist natürlich das Erlernen der lateinischen Sprache um ein Vielfaches leichter. Learning by doing ist so eine Sache. Das heißt, wenn ich mich im Metaverse auf Halte, kann ich natürlich ganz andere Aspekte haben. Das darf aber nicht nur visuell sein, denn ich lerne mit allen meinen menschlichen Sinnen. Die Sinne anzusprechen, das ist auch ein Reiz beim teilvirtuellen Hado-Spiel. Die Bewegungen der Spieler auf dem Spielfeld sind real, die Feuerbälle und die Abwehrschilde nur in der sogenannten AR-Brille sichtbar. In dieser Partie sind fast alle Einsteiger. Nach drei Minuten ist das Match vorbei. Und? Wie war's? Nachdem man die anfängliche Verwirrung dann mal <lacht> überwunden hat und so ein bisschen reinkam, dann, dann ging es. Dann ging es. <lacht> also eigentlich ganz gut, weil man sich halt wirklich auch bewegen muss und was zu tun hat. Man sitzt nicht nur, sondern ist, ist am Bewegen. Jetzt zu dritt war das noch schön, dass man... Jo dass man sich absprechen konnte, wer wo ein Schild hinstellt und so weiter und wo man sich, wo man dann in Deckung gehen konnte, war eigentlich ganz gut. Christian Krause betreibt die Lasertech Arena in Siegen. Er sagt, auch in einem Metaverse könnten physische und virtuelle Welten miteinander verschmelzen. Es gibt ja die Möglichkeit, dass man dank Internet auch mit anderen Mitspielern spielen kann. Das heißt, es würden sich zum Beispiel dann drei Spieler hier bei uns befinden und drei Spieler vielleicht ganz am anderen Ende der Welt und man würde gegeneinander spielen können. Noch einmal stärker lässt es sich eintauchen in komplett virtuelle Umgebungen. Damit dieser Spaziergang in der morgendlichen Savanne möglichst realistisch wirkt, kommen eine Virtual Reality Brille und Kopfhörer zum Einsatz. Besondere Schuhe mit Gleitflächen simulieren auf einer Platte das Laufen. 
Hier soll das der Entspannung dienen. Aber der Tastsinn, die Illusion, Gegenstände anzufassen, wird im Metaverse wohl mehr sein als reine Spielerei. Dazu arbeiten Entwickler an solchen haptischen Handschuhen. Mit denen sollen Nachwuchschirurgen in Zukunft das Operieren üben. Der Handschuh gibt seinem Träger über Vibrationen Rückmeldung, ob er einen Handgriff korrekt ausgeführt hat. Findet das später in einer virtuellen Umgebung statt, könnte der Lerneffekt durch die realistische Simulation besonders groß sein. Ich glaube, dass das Metaverse auch großes Potenzial hat in Bezug auf die Ausbildung angehender Chirurgen und Chirurginnen, aber auch bei Medizinstudierenden. Die Vision wäre quasi wie auf der Enterprise ein Holodeck für die Chirurgie, wo man unterschiedliche Szenarien trainieren kann, angefangen von Basic Skills, sage ich mal, bis hin zu komplexen Szenarien, wo man Komplikationen trainieren kann oder ähm, bestimmte Szenarien für einen individuellen Patienten durchspielen kann. Noch ist das Zukunftsmusik, aber einen wichtigen Schritt in diese Richtung haben Stefanie Speidel und ihr Team bereits gemacht. Im Forschungs-OP am Nationalen Zentrum für Tumorerkrankungen Dresden zeigt sie, wie neue Technologien das Operieren unterstützen können. Hier sieht man einen Roboterarm, an dem die Kamera befestigt ist. Die Kamera liefert Bilder des Körperinneren. Der Chirurg hat hier eine VR-Brille auf sieht die Bilder des Körperinneren, hat dadurch auch einen 3D-Eindruck und kann die Kamera mit seinen Kopfbewegungen steuern. Also ist alles sehr intuitiv. Speidel ist überzeugt, durch solche Metaverse-Anwendungen lässt sich die Qualität im Operationssaal verbessern. Und perspektivisch kann sich hier auch ein zweiter Operateur oder Experte, Expertin an einem anderen Standort hinzuschalten. Über das Metaverse kann auch über eine VR-Brille diesen Roboterarm steuern und kann dann entsprechend Handlungsempfehlungen geben. Weil sie haben als Patient oder Patientin nicht immer die Möglichkeit, sich vom besten Chirurg oder Chirurgin operieren zu lassen. Das Metaverse wird völlig neue Möglichkeiten eröffnen. Darin sind sich viele Fachleute einig. Doch haben aktuell nicht diejenigen die Nase vorn, denen es vor allem ums Geld verdienen geht, also Tech-Firmen wie Meta? Grundsätzlich würde ich dem nicht zustimmen, dass jetzt eben die Firmen vorne sind. Die versuchen natürlich mit dem, was gerade da ist, was zu machen. Die Forschung wird aber dazu beitragen, dass sich dieses Gebilde ähm, verändert und hoffentlich zu einem Besseren verändert. Absehbar ist, das Metaverse wird in den kommenden Jahren immer wichtiger werden. Wie es aber genau aussehen wird und welche Möglichkeiten in ihm stecken, das ist noch weitgehend offen. Musik